Eu sunt Radu Turcan, din Montan Local și Național. Suntem la mare! Slăbăzie mare! Suntem chiar la mijlocul traseului dintre satul Vălen și Slobozia Mare. Am găsit un loc, ne a arătat locul de belvedere, gazda, Artur. Facem cunoștință un pic mai târziu. În partea stângă, în departări, gonind de dor, o vezi? Galați. Și după Galați, Brăila, mai la stânga Dunărea și delta Dunării. Chiar în față, la Cubeleu. Dacă vedeau mâna de ajutor și termină cu filmatul ăsta. Vrem să prăjim pește cu mama liguță. La foc de tabără. La cotlon. Băieții aduc cotlonul, punem lemne și la priviliștea asta de apus vom prăji peștele. Peștele prins din prut. Hai că stai. Așa ai vrut. Hai, acum lemnișoare, băieți. Da? Trebuie să luăm lemnile, să facem foc. E în coș, da? Hai. Hai. Nu, e ușor. Radu are norocul, Radu face foc. Deci ca să aprindem focul, mult mai repede, punem niște șocolăi, sau cum se spune la sud, ciocanii. Noi suntem alea cu decitări. Asta trebuie să facem focul mult mai intens și mult mai repede. Da, pentru asta avem Balon de gaz. Este? Bun? Țințari mult și amuși trebuie să aprindem spirala pentru țințari. Spirala pentru țințari. Faci și fum și alungă țințarii. Dar e... de când le folosesc, am un sentiment că mai mult, mai mult e cheamă decât îi alungă țințarii ăștia. Am turnat apă pe disc, o dezinfectăm, aruncăm apa, după asta, ulei, cam la același nivel. Ulei. Așteptăm să se încingă și aruncăm peștele. Acum îndulcim peștele în sare. Din fericire, Artur de a curățit. Vă amintim, Artur este gazda noastră de azi, care ne-a primit la el la fermă. 
Acum nu vă pot arăta firma, dar vă arăt, vă arăt în mâine. Poate pus mai mult sare. Probabil trebuie și în nuntru. Punem sarea și în nuntru, ca să fie mai dulce. Super! Pești prins chiar din lunca prutului. Noi avem un episod despre pe pescuit. Uh, Rodrigo, Rodrigo, Ricardo, care Rodrigo? Vilmini Bucatar, ca din Gabi, camera ma. Scuze, scuze. Foarte mult sunt țari. Tu trebuie să. Oi, se vede. Asta de la disc, asta. Pe asta cum se întorc? Așteptăm un pic până scoatem peștele. Pe să aibă crust. Scoatem peștele. Perbinte. Eu sunt Radu Turcan, din montan, local și național. Și o leacă de bucătar. Peștele este gata? Poftă bună! Ne vedem mâine dimineață! Bună dimineața! Pregătim mâncarea la foc. Pregătesc mâncare. Și el mai mit el. Tăiem calmarii. Asta va fi omletă, re... omletă? Nu știu, țărănească sau regală, cum mai, cum mai bine arată. Omletă de la fier. Omleta va fi din salam, chiper, ouă și multă dragoste. Dă-i foială! Poate la ouă dăm drumul prin hogeac. Odihnim mâncarea până când băiat prin cortul. Filmează, gata!
ou haiducesc, făcută în condiții de fermă, de disc. Acum gustăm. Poftă bună! A venit bicicletele. Noi pornim să vizităm rezervația. Ca să ajungem în rezervație, trebuie să mergem cu ATV-ul. Cu mașina aia, cam greu va fi. Am ajuns punctul, primul punct din călătoria noastră de azi, lacul Beleu. Sunt două brațe care scot apa din lacul Beleu și brațul pe care îl vedeți acum se cheamă în sat Gârla Nevodului. Lacul este plin de viață. Gabi filmează. Rezervația Prutul de Jos, creată în 1991, a avut scop ocrotirea florei și faunei din lacul Beleu și a lungilor inundabile din împrejurimile lui. Pe teritoriul rezervației se întâlnesc specii rare de mamifere, vidra, hermelina, nurca europeană, dar și foarte multe specii de pești, plătica, văduvița, avatul, crapul, carasul și babușca. Rezervația a fost înscrisă în rețeaua mondială UNESCO a rezervațiilor biosferei, devenind astfel prima rezervație a biosferei instituită în Republica Moldova. Valoarea universală a patrimoniului natural a fost recunoscută prin declararea ca zonă umedă de importanță internațională, mai ales ca habitat al păsărilor acvatice. Pe acvatoria lacului, în dependență de perioada anului, pot fi observate foarte multe păsări, precum egretele, cormoranii, țigănușii, pescărușii, lebede, stârcii, dar și colonii de sute sau chiar mii de pelicani. Rezervația cu o suprafață de 1755 de hectare, situată în partea de sud-vest a Republicii Moldova, de-a lungul cursului inferior al râului Prut, ultimul mare afluent al Dunării. Zona frontierei de stat. 1318. Anul când a fost clădit stâlpul. <laughs> ne ducem la punctul de observație al păsărilor. Hai! Frumoasă! Calma o cheamă. Cum? Calma. E tânăr, are un aș mă. E tânăr. Deci încercăm să urcăm stical. Stai, dar nu, dar pe eu sus cum? Piciorul ăsta ne-l dai și ca la bicicletă. E plecat, hai. Hai, trage-te. Hai, două, trei. Mama. Mă simt ca Ștefan cel Mare. Dar știi că stând pe cal, parcă, parcă ai și curaj, parcă... Da, serios. Am vrut să ajungem la punctul de observație numărul 2, dar calul nu vrea să meargă cu noi. Vom merge. Piroț. S-a supărat. Punctul de observație a păsărilor numărul 2. Să văd șunufiri, băieți. Să văd șunufiri? 
Prin diversitatea impresionantă a habitatelor și a formelor de viață pe care le găzduiește într-un spațiu atât de restrâns, rezervația Prutul de Jos constituie un adevărat muzeu al biodiversității, o bancă naturală de gene de o valoare inestimabilă pentru patrimoniul natural universal. Gabi, o mireasă acolo. O vezi tu sau asta e miraj? Nu ferul alb, specie inclusă în cartea roșie. S-au deschis, e seara să închid. Podul vechi, scârții, aveți grijă! Dar nu știu cum să treci pe ei, nu cred că... Crezi că trec mașini? Ca ai semii salbatici, localnicii îi aduc în primăvară și îi iau în toamnă târzie. Poate mai bine să nu-i deranjăm. Da, îi filmăm. Sunt stare de... Că ai fericit. Vreau să fac cunoștință cu Artur. Artur și familia lui a fost gazda noastră în acest weekend. Tot ce am făcut noi, tot programul, puteți face din primăvară. Să vă plimbați călare pe cal în rezervație, să mergeți cu ATV-ul pe marginea rezervației, să vă plimbați cu barca, să pescuiți și să savurați Republica Moldova. Artur, salut! Da, salut la toți! Deci vă așteptăm în primăvară cu un program bine definit, bine pus la punct din punct de vedere rural și cu cazări cât de cât așa corturi, mai mult nu, nu putem să promitem, și distracții la maxim și cu mâncare exact ca la sud. Nu altceva. Vă așteptăm pe toți! Super! Mica noastră vacanță s-a încheiat aici, suntem plini de emoții, impresii și amintiri frumoase. Drumul din Chișinău până la Slobozia Mare a durat vreo 3 ore, nu departe. Am reușit să mergem cu ATV-ul, să facem o mică excursie în rezervația Prutul de Jos, să vedem multe păsări, să vedem oi, cai sălbatici și multă lume foarte frumoasă. Dacă vreți să mai descoperiți locuri frumoase din Republica Moldova, urmăriți National Moldographic.